美食碎芊芊。现在呢，我们人正在信义区，为什么会在这呢？因为今天我们要来采访上班族，为什么选这个区块呢？因为你只要问他们说你在哪里上班，他只要说信义区，你就会觉得哦，感觉就是不一样。因为毕竟这里有一零一跟世贸，所以呢，我们今天要来问一下这边的上班族，他们中午通常会用外送平台点些什么东西来吃？欢迎冰箱使用加沙啦，走。你平常有在使用外送平台吗？偶尔，素素食啊，早午餐，就饮料啊，吃饭都会啊。便当，便当，那有没有推荐的？没有，没有。你最近一次点的东西是什么？东区粉圆。东区粉圆。咸酥鸡。咸酥鸡。啊，真的只有两个问题而已，很快。不好意思，请问你们平常会使用外送平台吗？没有。啊，没有，完全没有使用。都还是饮料为主，看大家想喝哪一家，不会特别。那你爱我吗？没有，漂亮，乱回的，乱回是脏话人。对你也是脏话人吗？你脏话哪里？园林，脏话人出美女哦。嗯，不好意思，打扰你。可以可以可以。口红出来。口红，口红。我最近点是刚刚点粥。刚点说，哎、欸，所以你们是外送点完，然后又出去吃饭的。哎、嗯欸，那个老板，那个老板，给、嗯那個、你点什么？满周岁，我看一下满周岁，谢谢。谢谢。我真的，你好高哦，好开心啊、哦，你们很高哎，你们两个好可爱哦，<笑>你们两个眼睛一样哎。<笑>好，跟大家说一下，桌上这个这边是呼呼送的富平达跟乌贝伊。其实我各家都点出一个很像 set 的感觉。我们首先先来吃一下呼呼送的，好了，我点的阿香越南小吃，甜品味，新营鸡肉。我先来吃一下这个好了，这个是阿香越南小吃，它的河粉。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。I see you <笑>。这个熟悉的画面，你就知道究竟是发生了什么事。没有错，永丰大户信用卡，台币活存最高一点一趴，现金回馈最高八趴，国内两趴，国外三趴无上限，在指定的外送平台还可以再加码五趴哦，线上就可以申请，是不是觉得很方便呢？来，大家来早茶。就在刚啪一个夜配片段回来之后，有没有觉得哪里不一样呢？没有错，我们左下角出现了两张卡片。嗯，这个是阿香越南小吃它的河粉，它的评分数真的很高，四点五颗星，然后它的评分是五十加以上。其实我觉得味道还不错哎，不过就是比较常见吃得到的那种河粉的味道。我觉得让那个刚拍完南洋料理，台北票选出来的前五名的评分可能会有点太严苛了，但是其实我觉得味道还 OK。因为我个人是非常喜欢用外送平台的人，对于我来说，我觉得互互送啊。它的优点在于它的外送费只要一百五十块，它就可以免运的，因为随便点其实就会超过一百五十块。然后还有另外一个优点是，我觉得呼呼送送的速度确实是比其他两家还要再快。缺点就是它的餐厅数是真的有比较少，选择有比较少一点点，有一种就是在夜配的过程中配肥的概念。虽然说外送很方便，但有时候会就是有一些比较贵的餐厅就会不敢点，舍不得点。但今天就是。对，我们这是永丰。嗯。接下来是这间新营鸡肉饭，整间店可以选择餐点其实不多哎，这个应该是大家就是在选外送的时候应该会选特别选油菜的吧，它都是有去皮的。
哦，这个便当如果是住在附近点得到这个，其实我会续点它。它肉好嫩，好好吃哦。它其实吃起来还蛮健康的哎，而且我很喜欢它淋那个酱油，有一种高渣味也尴尬。这间很好吃哎，出乎意料。这一间新颖，我还要点它的汤，我点它的那个鱼丸跟贡丸。大家看一下，双王，双王，双王，两颗丸子。哦，它的汤也很好喝呢。贡丸汤，你知道会有那种淡淡的那种肉的甜味的那一种。嗯，我们来看一下下一个要吃什么？吃，我看一下哦、喔。哇，太多东西可以选了，一时之间不知道是哪一间。沈爷炸蛋葱油饼，它是富潘达的。富潘达它现在外送费统一外送费是二十九块，而且它有一个很棒的点，就是在于你在点东西的时候，你可以点进去看那一家的评论是什么。我现在有点拔不起来它，看南瓜令子。我们先丢气炸炸一下。哦，来了，沈爷，沈沈爷好，沈爷棒。这边葱油饼真的是很可以耶。其实我。我不太确定它你现吃的时候，它皮究竟是脆的还是有点偏硬的。可是因为我现在气炸过后，它皮是偏脆的，然后里面蛋黄又是那种半生不熟的，我想也要去那个浓厚的蛋黄的味道，再配上有点咸咸酥饼的味道，你就觉得怎么会这么好吃？而且我刚刚那个是有加气死的。边吃呢，边来配一下乌贝伊的这个泰赞的。这个泰赞之所以会点它，我跟你说，我看它的评论四点九，评论数居然有五百加，我想说这这么厉害。然后我现在喝的这个是绿奶茶，就是很明显我已经我已经喝它了这样子。我觉得它喝起来很像那个饮冰式茶水的绿奶茶，但是就是对这个混合非常的重要。鸡汤被我吃的到处都是。一样也是富潘达，来吃一下这个低卡健康餐。我跟你说为什么要点这个，因为它的评分其实分数是四点四，没有到很高，人家评分数一 K 耶。这个是日式酱烧鸡腿排，然后给大家看一下它的五谷米。我觉得以热量很低的餐盒来说，它不难吃，但我觉得它饭有点太湿黏了。不过它的照烧鸡腿的那个照烧酱，我觉得还蛮好吃的。我整体吃起来就是就是没有到惊艳。嗯，接下来来吃这个 Uber Eat 的好了，它这个是丰富挂包，它会有一个挂包跟这个一碗卤味。乌本益的话，我个人觉得优惠非常的多，就是它不定时会有很多那种免运啊，或是其他的优惠。然后它外送费平日是三十块，假日是六十块。我个人真的是挂包控、欸，你们吃挂包觉得一定要有什么？我个人就是肥肉、酸菜跟花生粉，沾沾吧，有没有？有没有？哇，它就是我喜欢的一个组合、欸。新等很高，跟后面评分数非常多，真的可以拿来当参考。真的是我，我跟你讲，它挂包皮是比较厚的那一种，然后吃起来还蛮 Q 弹的，入口即化的那种肥肉的咸油的香味，再配上那个花生粉，这你说能不感动吗？那也好好喝哦，这就是太奶的那个香味，味道几乎一模一样。这是不是一个自肥计划？绝对不是哦，绝对不是哦。我跟大家说，黄雅西肉骨茶其实是新加坡非常有名的 Bagu Day， 然后最近来台湾展店，我想说，哎呀，黄雅西它在 Food Panda 上面订的，然后它有一个专属于 Food Panda 套餐是肉骨汤面线配卤猪手一百七十九块，我想说实在是太好奇了，所以我就拿来点点看。嗯，见鬼了！其实今天拍摄的前大概两天还是三天，我才刚吃完那个黄雅西的店面哎，就它外送的那个黑胡椒咸度跟味道都比在店面吃还要再重很多很多很多哎！我之前去新加坡的时候，其实也有吃过黄雅西，我觉得跟我在第一次吃到黄雅西那个惊讶感，那胡椒味怎么可以这么重？
的那个惊讶感是差不多的。嗯，他真的就是去在新加坡，真的是黄雅戏吗？还是其实我们是？我们是另外一间，我们是另外一间哪一间？嘿，王芊芊呐，爱记起赞、够起订阅、起刷盖小盒的所有的朋友哦。这的是黄雅戏吗？还是其实我们是？我们是另外一间，我们是另外一间呐。哪一间？啊，是啊，发起人呐、啊，一个是发起人肉骨茶，一个是黄雅戏。哎呀，我搞错了，我这次在台湾有吃到发起人跟黄雅戏，我发现台湾的那个这个肉骨茶肉都非常的多哎、欸，肉都多到爆炸、欸，怎么会这么多啊？我觉得真的是很可以耶，但是我还是记得今天是永丰银行的夜配哦，不是<笑>永丰 ，I remember you。吃完了，接下来是传说中的满洲碎，我点的是他们推荐的樱桃鸭，它每一个粥上面都会配一个馄饨皮蝶领定。哇，你看这个有没有看到这个肉？看起来不得了，不得了，不得了呢！哇，整碗粥，就你在吃那种就是鸭皮的时候，它那个皮的香味完美的融入了这整碗粥。哎，对我来说，我觉得粥大家最好吃的感觉就差不多就这样。那它比我想象中的好吃的粥还要再更上一阶。哦，我终于那个推荐我樱桃鸭的，你很棒，好开心啊，点很高哎，<笑>这好吃，看它其他口味哦，嗯，喜欢。最后吃完一切的咸食之后呢，就要用甜点来做结尾。它是四点八颗星，然后有五十加以上的评价，水果感觉超多。先来吃看这个甜品味，这个甜品味你看它的料有多多，倒出来试试看。因为我觉得它料很多，应该要倒出来给大家看一下。哦，最下面还有仙草哎，这整碗看起来真的看起来太疗愈了吧？它、哦、吃起来非常的健康哎，就是整个糖度其实没有到很高。然后吃起来其实都是那种水果本身的香甜味，感觉好像没有另外加太多那种调味的感觉，这很像自己在家里面做的出来的味道哎，可自己就没有那么勤劳切那么多水果，我个人呢、啊嗯，我很喜欢吃这种东西，这种东西都是我挚爱。我觉得其实就是有点像烤布雷，只是上面没有那个焦糖，口感很绵密，然后滑顺，比较厚实一点，有点像手工布丁的那种味道。哦，这什么神秘的东西啊？它外围啊是那种滑顺，然后又有点浓稠的，可是中间那边就有点像是很很浓稠的酱的那种感觉，然后味道又再更重一点点。吃完了，今天呢点了三个外送平台的各三样餐点，就是我个人自己选的，评分新高，然后评分数也高的。其实我觉得有一点惊讶，是我觉得整体来说，我觉得没有吃到雷哎，所以我觉得这个评分数其实可信度还蛮高的。但经过今天这样子点下来之后，我个人呢很想要做一集评分数很低的。<笑>然后呢，今天总金额点起来呢是一千八百六十四块。跟大家说一下，这样子回馈大概是多少？国内两趴嘛，然后指定通路加码是五趴，所以就等于是三十七点二八加九十三点二，一百三十点四八，是不是觉得非常的划算？我觉得喜欢订外送的人呐、啊，就你是负责足球的人，我觉得真的是要拜一张，因为我真的觉得不回来。后来，今天的影片到这，不知道大家对于那个外送平台，我个人的分析跟你有没有一样？大家可以在下面留言跟我分享一下你自己点外送平台的趣事，或者是你很喜欢点哪一些，你很少回购。大家也要记得，如果在下雨天或是尖峰时刻的时候，也要多体谅外送员哦。外送员在送餐的时候也要注意安全。嗯，就是这样子，拜拜。哦，这个妈的裤带塞，大家先不要走。
不要再吃了。<笑>不要再吃了。<笑>